안녕하세요. 단태입니다. 오늘은 정치적 견해가 다름에 대해서 얘기를 해보고자 합니다. 우리들은 많은 정치적 견해를 갖고 있는데요. 다양한 정치적 견해라고 말씀드려야 정확하겠네요. 크게 당을 나누어서 정치적 견해가 갈라지기도 하고요. 때로는 사안에 따라서 정치적 견해가 달라지기도 합니다. 그렇지만 보편적인 모습은 일반적인 모습은 어느 당을 지지하느냐 이것에 따라서 정치적 견해가 달라지곤 합니다. 그런데 저는 이런 질문을 좀 드리고 싶었어요. 정치라고 하는 것은 우리가 공동으로 소유하고 있는 한 국가의 정책을 결정하고 나라의 큰 결정을 하는 데 있어서 필요한 절차, 절차를 마련하고 또 여러 사람들의 권익을 반영하기 위해서 투표를 통해서 선출된 사람들끼리 모여서 의사결정을 하는 것을 말합니다. 그것이 정치인데요. 많은 사람들이 정치에 자신의 모든 자아를 투입시키는 경우를 많이 봅니다. 그저 정책을 결정하는 과정과 거기에 따른 의견이 취합되는 과정을 보여주는 것인데 정치라는 것은 거기에 너무나 많은 것들을 의미 부여하는 거죠. <웃음> 물론 어떤 특정한 상황, 뭐 군부 독재 상황 내지는 뭐 이념의 문제 이런 것들이 오래 이어져 온 경우에는 단순히 정치의 문제가 아니라 누군가의 생존을 위협했던 일방이 있을 수도 있고 그보다 더 심했던 인권 말살의 역사가 긴 특정한 정당이 있을 수 있습니다. 피해자였던 그런 국민들은 응징을 하겠다라고 약속하는 한 정당의 편을 계속 들 수밖에 없는 일이죠. 그 심정을 이해합니다. 독재, 독재의 경우까지 정치적 견해로 인한 극심한 대립이 잘못됐다는 라 경우는 제가 말씀드리는 게 아니에요. 저는 독재가 아닌 일상적인 일반적인 나라에서 정치적 견해가 다름에 의해서 벌어지는 문제에 대해서 지금 말씀드리고자 합니다. 저는 독재를 전면 반대합니다. 정치적 견해가 다름에 대해서 지나치게 민감하신 분들은 일상에서 현실 생활에서 자신과 정치적 견해가 다른 사람 그러니까 당을 자신이 지지하지 않는 당그 반대편의 당을 지지하는 그 사람을 보면 너무나 혐오감을 드러내시고 화를 내시고 실망도 하시고 그런 경우를 종종 봅니다. 그런데 사실은 같은 당을 지지하는 사람들이라 하더라도 견해차는 발생할 수 있는 거거든요. 정책에 따라서 견해차가 달라질 수 있죠. 민주주의라고 하는 것은 자신과 다른 누군가와 합의를 합의 합의되는 과정, 일치의 과정을 공정하게 바, 밟아 나가자는 그런 것을 우리가 민주주의라고 얘기를 하는데요. 나와 남은 다를 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 우리가 투표를 하는 거고요. 정치인들이 설문조사라는 그런 결과에 민감하게 반응하는 것이죠. 정치적 견해는 다를 수가 있는데 그 다르다는 것이 상대방의 모든 것을 부정하게 만드는 그 원인이 되는 그런 상황을 제가 자주 봐서 안타까운 마음에 오늘 카메라를 켰습니다. 저는 보수도 아니고 진보도 아닌 사람인데요. 보수와 진보가 저를 동시에 싫어하는 경우도 자주 발생합니다. 네, 자기 편을 들지 않으면 은 무조건 화가 나는 거죠. 정치적 입장, 정치적 견해라는 것이 어째서 자신의 자아의 모든 것을 반영하는 그런 네 그런 측면으로 작용, 작용을 해야 될까. 저는 이런 궁금증을 갖고 있었습니다. 
자 이제 그럼 정치적 견해가 다르면 어떻게 극복해야 될까를 한번 생각해 볼까요? 우리는 마치 지지하는 정치인이 무너지거나 탄핵당하거나 하면 나라가 무너지는 것처럼 생각하는 경향이 있습니다. 그런데 정치인이란 무엇인가요? 국민을 위해 쓰여지는 재료 아닙니까? 국민이 싫어지게 되면 그 재료는 내려와야 되는 것입니다. 그것이 정치인이죠. 제왕이 아니잖아요. 심지어 제왕들도 국민들의 뜻에 의해서 심지어 단두대에 서기도 했습니다. 나라의 주인이 특정한 정치인이나 제왕이 아니라 국민이라는 국민이라는 그 원칙이 항상 마지막에는 작용을 했던 것이죠. 정치적 견해가 다르다고 해서 극단적으로 벌어진 이런 봉기, 이런 대중들의 권기 상황이 늘 옳다는 말을 하는 건 아닙니다. 여기서도 분명히 극단적인 대립으로 인해서 유혈 사태가 발생하는 그런 결과가 나온 거죠. 저는 유혈 사태까지 발생하는 결과는 옳지 않다고 보는 쪽입니다. 우리는 정치적 견해가 다름에 있어서 한 가지 목표는 확실하게 알았으면 좋겠습니다. 과연 이 정책이 누구의 정책인가를 생각하지 말고 그러니까 이 정책이 어느 당에서 어느 이념을 가진 쪽에서 어느 파에서 이 정책을 주장하는가를 보지 마시고 이 정책이 국민들 중 대다수에게 얼마나 이익이 될지를 생각하는 것이 정치적 견해의 다름을 극복하는 첫 번째 길인 것 같습니다. 요즘 신문 지면이나 SNS나 온라인상에서 자신과 정치적 견해가 다른 사람들의 인격까지 모독하는 그런 컨텐츠들을 많이 보게 되는데요. 현대 국가가 되면서 총칼을 들지만 않았을 뿐이지 자기와 다른 사람을 공격하는 사람들의 폭력성은 여전히 남아있습니다. 이것이 정말로 민주주의가 발전하는 방향일까요? 저는 자신과 견해가 다른 사람들과 합일, 합일점을 합일 찾는 데 있어서 이런 폭력을 지향하자라는 노력이 선행과제라고 생각을 합니다. 너무 심하게 몰아붙이죠. 가족까지 몰아붙이고 조상의 조상까지 들먹이고 매국노라고 폄훼하고 많은 사람들이 이런 폭력을 저지르고 있습니다. 이러한 언어가 과거에 사람들이 손에 쥐고 휘둘렀던 총칼과 무엇이 다르겠습니까? 마치 정치적 견해가 다른 것이 한쪽을 다 죽여도 되는 그런 근거가 되는 것처럼 작용하고 있습니다. 아, 너는 보습하구나. 너는 민중의 권익에는 관심이 없어. 너희들은 척결 대상이야. 이렇게 생각하는 쪽 그리고 너희들은 국가의 안위에는 상관을 하지 않는구나 너희들은 오직 체제를 뒤엎고 가진 자들의 것을 빼앗는 폭도들일 뿐이야 라고 생각하는 쪽 이것이 극단적으로 좌파와 우파의 대립이죠 이 둘의 공통점이 무엇일까요? 저는 이 둘의 공통점이 일반 대중들의 평온한 일상을 해친다는 데 있다고 봅니다 정치적 대립으로 인한 대중들의 집단적인 반발이 일반적인 사람들을 얼마나 힘들게 만드는지 우리가 모르지는 않습니다. 우리가 꼭 견해 다툼을 폭력적인 상황으로 이끌어야 될까요? 굳이 어디 가서 뭘돌 던지고 사람을 때리고 화염병 던지고 이런 사태 폭력도 폭력이겠지만 매일매일 거친 언사를 남들이 다 보는 공간에 쏟아 놓는 것도 폭력입니다. 저는 요즘 유튜브를 보면요. 너무 놀라운 게 우파와 자파들이 각각 공격하는 콘텐츠를 만들어서 올리고 있습니다. 이게 이렇게까지 할 일인가요? 공격당한 쪽에서는 살수 있을까요? 자신의 인간으로서의 존엄성이 그렇게 훼손됐는데 공격받은 쪽에서는 가족들도 그 사람들의 가족들도 볼 텐데 피해자는 더 많아지겠죠. 정책만 얘기해야 되는데 
한 사람의 인격을 훼손시키는 그런 비판을 하는 것이 과연 정치적 대립을 해결하는 방법이 될까요? 참으로 몰렴치한 상황이 많이 벌어지는 것이 집권을 하고 나면 자신들이 반대했던 당의 정책을 그대로 차용하는 경우도 많습니다. 정책은 괜찮았던 모양이죠. 상대방 당이 마음에 안 들어도. 자 보세요. 예전에는 정치적 대립이 정의냐 정의가 아니냐의 대립이었습니다. 왜냐하면 주로 왕권에 대항하는 일반 민중들의 봉기였거나 아니면 독재에 독재에 독재를 받아들이지 않겠다라고 거세게 대항하는 대중들의 민중들의 봉기였거나 이런 상황이었지만 지금 현대 국가에서 지금 그런 상황인가요? 단지 다를 뿐이지 상대방이 완전히 틀렸다는 건 아니지 않습니까? 저는 정치적 견해가 다르냐 이걸 판단하기 이전에 저 사람이 지금 폭력의 언사를 사용하느냐 안 하느냐 이 잣대가 먼저라고 생각을 합니다. 특히나 정치를 논하는 사람들, 이 사람들은 비교적 식자층 배운 사람들인데요. 상대적으로 언어를 잘 구사하기 때문에 신문 지면이나 유튜브나 SNS에서 정치적인 얘기를 자주 콘텐츠로 만들어서 내보낼 수 있는 사람들이죠. 많은 사람들이 보고 있다는 뜻입니다. 어째서 분노의 에너지를 남에게 전염을 시키시나요? 평범한 대중들, 평범한 국민들은 매일 자신의 자식을 먹여야 되고 직장에 나가야 되고 나이 든 부모를 모셔야 됩니다. 학생들은 공부를 해야 되고요. 정치가 무엇입니까? 그 사람들을 잘 살게 해주는 것 아닙니까? 그 무엇도 일반 국민들의 평온한 일상을 해친다면 그것은 국가의 해악이라고 저는 생각합니다. 저는 어느 정치적인 입장을 갖고 있느냐라고 묻는다면 늘 지지하는 당이 없다고 대답을 합니다. 그런데 이제 대답할 말이 생겼어요. 어느 당이든 폭력적인 언사와 집단적인 린치를 가하는 당이 있다면 저는 그 당을 지지하지 않는다고. 정치인들의 일상과 정치를 논평하는 사람들의 언어는 매일같이 일반 국민들에게 퍼져나갑니다. 이 국민들에 대한 배려와 사랑이 정치적 견해의 다름을 극복하는 재료가 되기를 바랍니다. 너무나 참혹한 일들 우리가 보았지요. 정치적 견해가 다른 사람들이 죽었을 때그 죽음을 조롱하는 그런 코멘트가 온라인에서 얼마나 많이 달리던가요. 이것이 모두 견해가 다르다는 이유로 공격을 일상화하고 정당화했던 그런 분들의 결과물입니다. 여러분 정치적 견해가 다르다는 것은 그저 견해가 다르다는 것이지 그 사람을 죽여서 없애거나 그 사람의 존재를 부정한다거나 그 사람에게 권력과 이득이 가면 안 된다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 정치인의 일상보다 그 정치인을 정치인이 되도록 만든 그 사람들에게 표를 준 국민들의 일상이 국가의 근본이 되어야겠습니다. 그 일상의 평온함을 해치는 일을 굳이 해야 될까요? 지금 이 순간부터라도 정치적 견해가 다른 사람들을 일상에서 보신다면 제가 부탁드릴게요. 앞에서나 뒤에서나 그 사람 비난하지 마세요. 그 사람을 인정한다 하더라도 하늘이 무너지진 않아요. 그럴 수도 있지. 라고 그냥 쉽게 넘겨주세요. 어차피 서로 다른 상황이잖아요. 서로가 입장이 다르면 내가 저 사람 싫으면 저 사람도 날 싫어해요. 근데 그 싫어하는 것을 굳이 표현하는 오늘 하루를 살지 않았으면 좋겠어요. 우리는 남을 바꿀 수가 없습니다. 그 사람도 완전한 존재이니까요. 
오늘 두서없이 말씀을 드렸는데요. 평화를 같이 지향하자는 말씀으로 받아들여 주셨으면 좋겠어요. 네, 오늘은 대본도 없이 얘기를 했네요. 늘 기도로 마무리했는데 오늘은 기도도 못하겠어요. 왜냐면 제가 지금 조금 화가 났거든요. <웃음> 네, 어느 나라나 정치적 대립이 심하겠죠. 근데 우리 잊지 말았으면 좋겠어요. 그 정치적 대립이 거세어지면 선량한 시민들이 피해를 본다는 걸. 여러분, 선량한 시민에 대한 사랑을 회복하는 것이 정치적 견해 다름에 해결의 열쇠가 되지 않을까 저는 그렇게 생각을 합니다. 단태였습니다. <웃음>